Hi friends, welcome to Vidagal Study Center. In this class, we will talk about oxidation and reduction. Paaklom. Oxygen is a very important thing. We will talk about oxidation and reduction reactions. Simple reactions are no abdina, examples are no abdina, irumbuturu pedikir. That is oxidation reaction. And photosynthesis, Tavarangaloda, Ulicherke Nikalve, other oxidation and reduction reaction. Render Nikalve may vanda and the reaction lavanda the Nadaku. Then Unaupurul and the Ketupur, the open penny with Ching Abdina, the Unaupurul, atmosphere aircraft oxygen order react aya and the Unaupurul and the Ketupu. So either lame example of oxygen, oxidation Abdina Masola. Okay, oxidation Abdina in definition in an pakla. Oxidation Abdinger than an hour chemical reaction which involves addition of oxygen, removal of hydrogen and loss of electrons is called oxidation in the moon category la edho oru category nadandaduna adha tha nam enna solrom oxidation reduction appdin solrom so adukana formulas vandu nama kattaiyama eludunu i mean equation nam eludunu oxygen atom na tamil enna paathala oru vedi vinaila oxygen serkapadudalo hydrogen neekapadudalo alladhu electron gal neekapadudalo indha tha vandu enna solrom oxygen nigalnduchuna idha tha oxygen atom appdin solvanga leo appdin nama solvom leo ngiradhu Loss of electron oxygen loss of electron oxygen oxygen atrum oxidation of dinabavichko reduction kept in abovepo dinner ger abdin soli nabavepo leo ger so leona line are the epic gerjiko the sound with the ger abdin soli ama padachupo schooling slay so gain of electron on the reduction leo ger is on the namanabavichko Next one, this is example. So, three categories are oxidation. One is the oxygen addition, the serpent and the removal of hydrogen. Hydrogen is the electron. If you have any category, you can know the oxidation. So, first category is the addition of oxygen. Magnesium plus oxygen is the magnesium oxide. If you look at this, what is the magnesium oxide? Oxygen வந்து add ஆயி நமக்கு magnesium oxide குடுத்திருக்கு So இது oxygen சேர்ப்பு Second one, second category removal of hydrogen இருக்குனும் Hydrogen நீக்கம் நடைப் பெரண்ணும் இங்க பார்த்தேன் நான் calcium hydrideல hydrogen இருக்கு So அது நீக்கு calcium தனியா hydrogen தனியா separate இருக்கு So இந்த reaction, particular reactionல் என்ன நடந்திருக்கு Hydrogen removal இருக்கு So இது one of the oxidation reaction அடுத்து loss of electron Fe2 plus பாத்தீங்க அப்படினா என்னவா மாதிரி இருக்கு நமக்கு Fe3 plus ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிருக்கு Fe2 plus அப்படினா என்ன அர்த்தம் நாம சொல்லிருக்கோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு இரும்புல இரும்பு எலிமெண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிருக்கு Fe3 plus னா என்ன அர்த்தம் மூணு எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு அதனால தான் வந்து மூணு புரோட்டான்ஸ் வந்து அதுல அதிகமா இருக்கு அதனால அது 3 plus னு டினோட் பண்றோம் இந்த 2 plus 3 plus ஏன் போடுறோம் இந்த பேசிக் திங்ஸ் அயானுக்கு ஆட்டம்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பிரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல நம்ம பார்த்தது தான் சோ Fe2+ Fe3+ ஆகிறது வந்து எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிடேஷன் இந்த நம்பர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இனி நடக்க போற இந்த குரூப் 1 பிரிலிமினரி எக்ஸாம்ல கூட நமக்கு இதில இருந்து क्वेश्चंस வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்த மாதிரி இரும்பு துரு பிடிக்கிறது ரஸ்டிங் ஆஃப் அயான்ஸ் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது கரண்ட் அப்ளை பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மூலமா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நடந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் பவரை வந்து சப்ளை பண்ணும் நான் ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆற்றல் அழிவின்மை விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகையான ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இது வந்து பேட்ரிஸ்லாம் நடக்குது ரான்சிடிட்டி இப்போ நம்ம படித்தது தான் த திறந்து வைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் கெட்டு போகுது இதெல்லாம் ஆக்சிஜேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்கும் பொழுது நம்ம ஆக்சிஜேஷனாக என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன மூணு ரியாக்ஷனில் ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ ரஸ்டிங் ஆஃப் அயான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அயான் வந்து ஆக்சிஜன் அண்டு காட்டில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியரோட சேர்ந்து வாட்டர் மாய்ச்சரோட சேர்ந்து நமக்கு அயான் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபில்மு ஸோ ஒரு இரும்பு துண்டு இருக்குது அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு கோட் பண்ணி அதுதான் வந்து நமக்கு என்னது அயான் ஹைட்ராக்சைடு இதை தான் துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிடக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சிடேஷனுக்கு என்ன நம்ம எழுதணுமோ அதை அப்படியே வந்து 
ரிவர்ஸ் தான் ஆப்போசிட்டாக போட்டோம்னா அதான் ரிடக்ஷன் இதை தான் நம்ம ஆசிட் பேஸ்லேயும் பார்த்துருக்கோம் ஆசிட் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் டொனேட் பண்ணுது பேஸ் வந்து ஓஹெச் மைனஸ் டொனேட் பண்ணுது அமிலங்கள் காரங்கள் அதே மாதிரி மெட்டல் நான் மெட்டல் டாப்பிக்லேயே நம்ம அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம் மெட்டல்ஸோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக போட்டோம்னா நான் மெட்டல்ஸ் கேரக்டர்னு ஸோ லைக் தட் நான் ஆக்சிடேஷன் வாட் இஸ் தட் நம்ம ஆக்சிடேஷன் என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அதை வந்து ஆப்போசிட்டாக பார்க்குறத நமக்கு ரிடக்ஷன் ஒடுக்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் விச் இன்வால்வ்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அங்கே வந்து ஆக்சிடேஷனில் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்த்தோம் இங்கே வந்து அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கெயின் ஆஃப் கெர் லியோ கெர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே பார்த்த மாதிரி இதுக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் தமிழில் ஒரு வேதிவினையில் ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்படுதலோ ஆக்சிஜன் நீக்கப்படுதலோ அல்லது எலக்ட்ரான் ஏற்கப்படுதலோ நிகழும் பொழுது அந்த வினை ஒடுக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா சோடியம் வந்து ஹைட்ரஜன் சேர்த்தி நமக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்டைட் ஆகுது ஹைட்ரைட் ஆகுது இந்த சோடியத்தில் ஹைட்ரஜன் சேர்த்துறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சியூஓ ஹைட்ரஜன் வந்து சேர்த்து நமக்கு என்ன ஆகுது காப்பர் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் டூவும் இந்த ஓவும் ஜாயின் பண்ணி வாட்டராக வந்து போகுது ஓகேங்களா ஸோ காப்பர் ஆக்சைட்லேருந்து நமக்கு காப்பர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அடுத்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நீங்கள் எல ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொன்னோம் ஆக்சிடேஷன் சொன்னோம் அது அப்படியே ரிவர்ஸாக எழுதினோம்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ வந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது ஸோ இதுதான் ஸோ ரிடக்ஷன்னா என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரிடக்ஷனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ காப்பர் ஆக்சைடு அதோட ஓர்லேருந்து ஓருக்கும் மினரலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மினரலுக்கும் ஓருக்கும் இப்போது ஓர்லேருந்து நம்ம மெட்டலை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ காப்பர் ஆக்சைடு நமக்கு கிடைக்கும் அபண்டண்ட்டாக ஸோ அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் காப்பரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் எந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் மூலமாக ஸோ இது ஒரு அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட்டு ஸோ மெட்டல்ஸ் ஆர் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஆக்சைடு ஓர்ஸ் டியூ டு ரிடக்ஷன் அதாவது ஏதோ எது எனி மெட்டல் எனி எக்ஸ் மெட்டல் அது ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அதை தான் ஆக்சைடு ஓர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதிலிருந்து இந்த மெட்டல்ஸை பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மெட்டல்ஸ் மட்டும் வரணும் அப்படின்னா கட்டாயமாக ரிடக்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ் அது வந்து அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம மெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஆக்சைடு ஓர்ஸ் மட்டும்தான் சூட் ஆகும் உலோகங்கள் அதன் ஆக்சைடு தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுக்க உலோகவியல் மெட்டலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ உலோகவியலில் இந்த ரிடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த பேட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நாம் வரணும் அதே மாதிரி ரிடக்ஷன் அப்படின்னாவே இந்த மெட்டலர்ஜியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது இருக்குது அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிஜேஷன் ரிடக்ஷன் பார்த்தலாம் ஃபுல்லும் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ ஆக்சிடேஷனில் என்ன பார்த்தோம் ஆட் ஆஃப் ஹைட் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதை மட்டும் நாம் வச்சு தான் நம்ம டெஃபினேஷன் எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அதை தான் தமிழ்லேயும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனும் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நடந்தது தான் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோங்க ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன் த சேம் ரியாக்ஷன் சைமல்டேனியஸ்லி தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது அது தான் ஸோ ஒரு ரியாக்டண்ட் ரெண்டு ரியாக்டண்ட் இருக்கும் அதில் ஒரு ரியாக்டண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆக்சிடேஷன் அடைஞ்சிடும் இன்னொரு ரியாக்டண்ட் வந்து ஒடுக்கப்படும் ரெடியூஸ்ட் ஆகும் இந்த ரியாக்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆக்சிடேஷன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இதை தான் நம்ம எப்படி சுருக்கி சொல்லியிருக்காங்க ரெட் ரிடாக்ஸ் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைமல்டேனியஸ்லேயும் நடக்கும் ரெண்டு விஷயங்களும் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரெண்டுமே அதுக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஜிங்க்கு காப்பர் சல்ஃபைட் தான் ஜிங்க் காப்பர் சல்ஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பரும் ஜிங்க் சல்ஃபைட்டாக வந்து ஆயிருக்கும் இந்த காப்பரோடு இருக்கிற இந்த காம்பவுண்டில் ஆக்சிஜன் வந்து என்ன 
என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரெடியூஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ரிடக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷனில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு இந்த ஒரு ஃபுல் ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா பொதுவாக ஒரு வினையில் ஆக்சிஜனேற்றமும் ஒடுக்கமும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்கிறது ஒரு வினைப்படு பொருள் என்ன ஒரு ரியாக்டன்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடையுது இன்னொன்று வந்து என்ன ஆகுது ஒடுக்கம் அடையுது இந்த வகை வினைகள் தான் ஆக்சிஜன் ஏற்ற ஒடுக்க வினைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரியாக்டன்ட்னா என்ன இதுதான் இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது ரியாக்டன் ரைட் சைடு இருக்கிறது வந்து ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் சில சயின்ஸ் வந்து ஒமிட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவேஷனில் கசசனாக இருக்குது கேல்குலேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் உமிட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி தான் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் பேசிக் சொல்கிறேன் லெஃப்ட் சைடு இருக்கலாம் ரியாக்டன் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது மில்க்கு வாட்டர் சுகர் ஓகே நம்ம வாட்ரு சேர்த்தாமே டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகே மில்க் டீ பவுடர் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சுகர் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறீங்க அந்த டீ தூளில் ஃபில்டர் பண்ணுறீங்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது டீ கிடைக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைட் இதெல்லாமே ரியாக்டண்ட்டு வினை படு பொருள் வினையில் ஈடுபடக்கூடிய பொருள்கள் இது இணைந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அதுதான் வினை விலை பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரியாக்டண்ட்னா என்ன ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ நம்ம ஆக்சிஜேஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டோம் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ரிடாக்ஷனுக்கும் வந்து பார்த்தோம் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனோட ரோல் என்ன எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ரியாக்ஷன் பேட்டரிஸ்லாம் என்ன நடக்குது ஸோ இது மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரோல் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சிக்ஸோ சிக்ஸ் மார்க்கில் வந்து நமக்கு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜனேட்ரிகள் ஒடுக்கிகள் அப்படின்னு இருக்குது ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ரெடு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கு மில்க்கு டீ டீ பவுடர்லாம் வேணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இது மட்டும் இருந்தால் நம்ம பண்ண முடியுமா வாட் வி நீட் இஸ் ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் வேணும் இதை வந்து நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அது தான் அந்த ஹீட் மாதிரி தான் அப்படின்னா தான் அந்த ப்ராசஸ்ஸே நடக்கும் இல்லை அப்படின்னா மில்க் மில்காகவே இருக்கும் டீ டீயாகவே இருக்கும் சுகர் அப்படியே இருக்கும் கரைய கூட கரையாது இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ அது தான் அந்த ஹீட் எனர்ஜி இதைத்தான் நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஆக்சிஜனேட்ரிகள் ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் தேவைப்படுது அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி தான் ரிடக்ஷனுக்கும் ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிடே ஆக்சிஜனேட்ரிகள் ஒடுக்கிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஓகே ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இன்ஃபேக்ட் நம்ம இதை கேட்டலிஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம் வினை ஊக்கி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண